আজকালকার ব্যস্ততম জীবনে সবথেকে বেশি প্রবলেম যেটা নিয়ে শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে ওবেসিটি অর্থাৎ প্রত্যেক ঘরেই একজন না একজন ওবিস কিন্তু অবশ্যই আছেন যার ওয়েট স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটা বেশি এখন তো বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও প্রবণতা প্রচন্ড বেড়ে যাচ্ছে ওবিস হওয়ার তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করা উচিত এবং অ্যালার্ট হওয়া উচিত অল্প বয়স থাকতে যারা সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে একদম ধরো বিকেল সন্ধ্যা পর্যন্ত নিজের জন্য একটুও টাইম পাও না সকালবেলা রান্নাবান্নার কাজ বা যারা অফিস যায় বা যারা স্কুল কলেজ করেন বা যাদের ক্ষেত্রে বাড়িতে আসতে আসতে অনেকটা বেশি দেরি হয়ে যায় তারা কি করবে তাহলে কি তারা ব্যায়াম করবে না না ব্যায়াম অবশ্যই করতে হবে যদি আমরা সুস্থ থাকতে চাই দীর্ঘদিন ভালো থাকতে চাই তার জন্য কি করতে হবে একটা সিম্পল কথা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে দিনের যে সময় হোক তোমাকে একটু এক্সারসাইজ করতে হবে ঠিক আছে এবার এই সময়টা কোন সময় এই সময়টা হচ্ছে যে যারা আমরা বাড়িতে থাকি প্রথমে তাদের কথা বলছি যারা বাড়িতে থাকি তারা সকালবেলায় যদি টাইম না পাও তাহলে দুপুরবেলা খাবার খাওয়ার এক থেকে দেড় ঘন্টা পরে তোমরা জাস্ট চেয়ারে বসে আজকে যে ব্যায়ামগুলো আমি তোমাদের দেখাবো একটা ফলো অ্যালং ওয়াক আউট ভিডিও আজকে তো জাস্ট আমার ভিডিওটা চালিয়ে পাঁচ মিনিটেই ছোট্ট রুটিনটা করে নিতে হবে ঠিক আছে আর তার সঙ্গে করতে হবে কখন রাত্রিবেলা খাবার খাওয়ার এক থেকে দেড় ঘন্টা পরে চেয়ারে বসে বসে পাঁচ মিনিটের একটা ফলো অ্যালং ভিডিও ঠিক আছে তো এটা করলে কি হবে তোমার শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত মেদ চর্বি এগুলো তো বার্ন হবেই তার সঙ্গে তোমার ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়বে তোমার ইমিউনিটি সিস্টেম ভালো হবে এবং তার সঙ্গে আরও অনেক রকম উপকার তোমার শরীরে হবে তো যারা আমরা এক্সকিউজ দিই যে আমার তো সকালবেলা টাইমই হয় না বা আমার তো বিকেলবেলা ঘরের প্রচুর কাজ থাকে বা আমার তো অফিস থেকে আসতে অনেকটা লেট হয়ে যায় তা সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি সেক্ষেত্রে তোমরা যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে রাত্রে খাওয়ার খাওয়ার জাস্ট এক থেকে দেড় ঘন্টা পরে চেয়ারে বসে বসে এই সিম্পল এক্সারসাইজগুলো তোমাদের করতে হবে পাঁচ মিনিটের জন্য এবং তাহলেই কিন্তু তোমরা যদি এটাকে কন্টিনিউ করো জাস্ট সাত থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যেই কিন্তু তোমরা তোমাদের শরীরে একটা সুন্দর চেঞ্জ লক্ষ্য করবে যে তোমাদের শরীরটা অনেক হালকা লাগছে তোমার ফ্লেক্সিবিলিটি অনেক বেড়েছে তোমার মাসের যে জড়তা আছে সেগুলো কমছে এবং তুমি অনেকটা ফুরফুরে ফিল করছো ঠিক আছে হালকা ফিল করছো তো তার জন্য তোমাদের প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলা খাওয়ার খাওয়ার কিছুক্ষণ পরে এক থেকে দেড় ঘন্টা পরে এই সিম্পল রুটিনটা ফলো করতে হবে খাওয়ার খাওয়ার পরে আমি সব সময় বলে থাকি একটু হাঁটাহাটি করতে কিন্তু অনেক মানুষের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে বা ম্যাক্সিমাম মানুষের ক্ষেত্রেই যেটা হয় সেটা হচ্ছে খাওয়ার খাওয়ার পরে শরীরটা হেভি হয়ে যায় এবং তখন একদমই ইচ্ছা করে না উঠে আবার হাঁটাচলা করতে তো সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আজকের ভিডিওটা ফলো করতে হবে ঠিক আছে যারা খাওয়ার খাওয়ার পরে হাঁটাহাটি করতে চাইছো না যারা চাইছো এক জায়গায় বসে বসেই কিছু একটা করে নিতে তাদের জন্য কিন্তু আজকের ভিডিওটা প্রচন্ড হেল্পফুল হতে চলেছে আজকে আমরা করব টোটাল পাঁচটা এক্সারসাইজ যার প্রত্যেকটা আমি মুখে কাউন্ট করব তোমাদের সঙ্গে তো টোয়েন্টি টাইমস করে করার চেষ্টা করব প্রত্যেকে যারা পারবে না তারা কিন্তু যতটুকু স্বচ্ছন্দে করতে পারছো প্রথম দিকে ততটুকুই করবে খুব বেশি স্ট্রেস নেবে না বা নিজেকে ফোর্স করবে না ঠিক আছে আস্তে আস্তে করতে করতে ঠিক পৌঁছে যাবে আর একটা কথা হচ্ছে যে মাঝখানে একটু একটু বসে জাস্ট আমি রেস্ট করে নেব আর তোমাদের নেক্সট ব্যায়ামটা একবার করে দেখিয়ে দেবো চেয়ারে এরকম বসে পড়ো তোমার ঘরে যে শক্ত চেয়ার বা সোফা রয়েছে চেষ্টা করবে সারফেসটা যেন একটু হার্ড হয় খুব বেশি সফট বা ড্যাব ড্যাবে না হয় ঠিক আছে যে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছ সাপোর্ট পাচ্ছ না সেরকম কিন্তু হলে হবে না এবং প্রত্যেকটা ব্যায়ামের ক্ষেত্রে যে তিনটে কথা অবশ্যই মনে রাখবে সেটা হচ্ছে এক তো তোমার বডি যেন শরীর যেন স্ট্রেট থাকে এরকম ভাবে কার হয়ে বসে থাকলে হবে না পিঠের অত্যন্ত ক্ষতি হবে সেকেন্ড হচ্ছে কোর সবসময় অ্যাক্টিভ থাকবে স্কুইজ করে রাখতে হবে এবং যতটা সম্ভব পেটকে অ্যাক্টিভ রাখতে হবে ঠিক আছে থার্ড হচ্ছে ইনহেলিং আর এক্সেলিং থ্রু আউট পুরো ব্যায়াম জোরে করতে থাকবে এক মুহূর্তের জন্য কিন্তু শ্বাস চেপে রাখবে না ঠিক আছে তাহলে চলো শুরু করছি প্রথমটা আগে ভালো করে দেখে নাও প্রথম ব্যায়ামটা কিভাবে করব এরকম ভাবে বসেছি মাথার পেছনে হাত দুটো দেব এবার কি করব একটু এগিয়ে আসবে যাতে পায়ে সাপোর্টটা ঠিক হয় ঠিক আছে এবার ওয়ান বাই ওয়ান ঠিক একবার এরকম ভাবে দুটো হাত নিয়ে কনুই দিয়ে এরকম ভাবে এই হাঁটুটাকে টাচ করার চেষ্টা করব রিলিজ করব স্ট্রেচ হব দেন আর একটা হাঁটুকে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের প্রথম এক্সারসাইজ চলো শুরু করছি প্রথম ব্যাপ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেন্টিন এইটিন নাইনটিন টোয়েন্টি হয়ে গেল আমাদের প্রথম ব্যাংক যখন শরীরটাকে এরকমভাবে
দ্বিতীয় ব্যায়াম দ্বিতীয় ব্যায়ামটা কিভাবে করব ঠিক এরকম ভাবেই বসে থাকবে বডি স্ট্রেট করে এবং তারপরে চেয়ারে বসে বসে আমরা রানিং করব ঠিক আছে দৌড়াবো কিরকম ঠিক এরকম হাত আর পা দুটোকেই আমরা এরকম অ্যাক্টিভ রাখব ঠিক আছে একটু স্পিডে কিন্তু অবশ্যই করবে তাহলে কিন্তু এফেক্টটা ভালো আসবে না তোমাদের রেস্ট করা কমপ্লিট চলো শুরু করছি ওয়ান টু থ্রি ডান এটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল কারণ স্পিডটা অনেক বেশি ঠিক আছে তিন নম্বর ব্যাম তিন নম্বর ব্যামটা কিভাবে করব দেখো ফার্স্টে এরকমই বসে থাকতে হবে নেক্সট হচ্ছে একটা হাতকে এই সাইডে এরকম স্ট্রেচ করে দাও ঠিক আছে আর একটা হাতকে মাথার ওপরে ঠিক এরকম ভাবে স্ট্রেট করে দাও দেন ওয়ান বাই ওয়ান দুটো লেগকে আমরা আলাদা আলাদা করে ট্রেন করব ওকে তো ফার্স্টে আমরা কি করব এরকম ভাবে হাত দিয়ে একবার টোটাকে এরকম টাচ করব দেন আবার নামাবো দেন কোনোই দিয়ে নি টাচ করব ঠিক আছে টো টাচ দেন নি টাচ এই হচ্ছে আমাদের থার্ড এক্সারসাইজ যেটা আমরা ফোর্থ টাইমেও অপোজিট সাইডে করব চলো শুরু করছি ওয়ান টু থ্রি thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty ঠিক আছে এটা কিন্তু বেশ টাফ লাগবে করার সময় আর বিগিনাররা হয়তো পারবে না এতদিন টানতে কারণ একটু করার পরেই কিন্তু পায়ে আর পেটে খুব ভালো রকমের প্রেশার ফিল করা যাচ্ছে ঠিক আছে কোনো চিন্তার ব্যাপার নেই যতটুকু পারবে ততটুকু করবে জাস্ট হাল ছাড়লে হবে না ফোর্থ ব্যাংকটাও সেম হবে একটু বসে নাও ইভেন আমিও এক্সহস্টেড হয়ে গেছি তো আর এক সাইডে করবো কিছু না করার থেকে কিছু করা সবসময় ভালো এইসব এই কথাটা সবসময় মনে রাখবে টাইম পাচ্ছি না কিছুই করা হচ্ছে না তার চেয়ে পাঁচ মিনিটে যদি ছোট্ট একটা কিছু করে নাও সেটা অনেক বেটার চলো শুরু করছি অপোজিট সাইডে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন সিক্সটিন সেভেনটিন এইটিন নাইনটিন টোয়েন্টি দুর্দান্ত বসে বসে করলে কি হবে মনে হচ্ছে যেন অনেক বেশি কসরত করছি এত এক্সহস্টিং লাস্ট ব্যান দেখো গল্প করতে করতে আমার সঙ্গে মুখে কাউন্ট করে করতে করতে দেখো তোমার চারটে ব্যাম অলরেডি হয়ে গেছে যারা সিম্পলি বসে বসে এরকম করে সোয়াইপ করে করে দেখছো ভিডিওটা তাদেরকে আমি আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট করছি যে ভিডিও ব্যামের ভিডিও এরকম ভাবে না দেখে স্পেশালি যেগুলো ফলো অ্যাং ওয়ার্কআউট সেগুলো তোমরা জাস্ট দেখার জন্য না দেখে বা সেভ পর ওয়াচ লেটার এই জাতীয় কিছু না করে ওই লেটারটা কখনো আর আসে না এখনই যে যে অবস্থায় আছো জাস্ট চেয়ার নাও বসো আর আমার সঙ্গে পাঁচ মিনিটের দুর্দান্ত রুটিনটা ফলো করে দেখো যে তোমার কতটা ভালো লাগছে লাস্ট ব্যাম লাস্ট ব্যামটা করার জন্য কি করতে হবে ঠিক এরকম ভাবে বসলাম এবার দেখো হাত দুটোকে সামনে জোড়া করব ঠিক আছে এবার পা দুটো স্ট্রেচ করব তার সঙ্গে হাত দুটোকেও এরকম ভাবে ওপরে তুলে দেবো জোড়া অবস্থায় ঠিক আছে নামালাম দেন আবার এই জাস্ট এই সিম্পল খুব সিম্পল এটাই খুব বেশি এক্সহস্টেড নেই চলো শুরু করছি ওয়ান টু থ্রি ফোর 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. And we are done. আমার তো দুর্দান্ত লাগছে ঠিক আছে বসে করছি বলে কোনো অংশে কম মনে হচ্ছে না অলরেডি আমি ঘেমে গেছি জামা কাপড় সব ঘেমে গেছে আর প্রচুর ঘাম পড়ছে তোমাকে ঘাম বার করতে হবে তোমাকে অল্প টাইমের মধ্যে শরীরকে এক্সহস্টেড করতে হবে এবং দেখতে হবে যে কোন ব্যায়াম করে তুমি এটা ফিল করছো সেটা কিন্তু তোমার শরীরের জন্য সত্যিই খুব উপকারী এই কথাগুলো একটু মনে রাখতে হবে ঠিক আছে আর যে ব্যায়াম যে এক্সারসাইজে তুমি ফলো করো না কেন যারটাই করো না কেন যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমার ডায়েট প্রপার হচ্ছে তুমি হেলদি ডায়েট নিচ্ছ এবং তার সঙ্গে একটু ডেফিসিট মেনটেন করছো ক্যালোরি ডেফিসিট ততক্ষণ না পর্যন্ত কিন্তু কোন পৃথিবীর কোন কঠিনতম ব্যায়ামও তোমার ওজন কমাতে পারবে না পেটের ফ্যাট কমাতে পারবে না তো এই বেসিক রুলটা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের একটু ক্যালোরি ডেফিসিটে থাকতে হবে ঠিক আছে আর তার সঙ্গে প্রত্যেক দিন যে কোনো রকমের একটা এক্সারসাইজ কিন্তু আমাদের করতে হবে তাহলে আশা করছি আজকের ভিডিওটা তোমাদের হেল্পফুল লাগবে ভিডিওটা কেমন লেগেছে একটা ছোট্ট কমেন্ট করে কিন্তু অবশ্যই জানিও আর পরের দিন ফিরে আসছি আবার একটা সুন্দর কন্টেন্ট নিয়ে তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো চাই